வணக்கம் வெல்கம் டு சுபாஷ் சமையல் அறை எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நாங்க இங்க நல்லா இருக்கோம் சேஃபா இருக்கோம் அதே மாதிரி நீங்க எல்லாருமே கூட சேஃபா இருப்பீங்கன்னு நம்புறேன் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி தாங்க பார்க்க போறோம் மதுரை ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் ஸ்டைல்ல பன் பரோட்டா ரெசிபினா எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் நார்மல் பரோட்டா சால் தான் நம்ம சேனல்ல போட்டு இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிட்டத்தட்ட அந்த அளவுக்கு யூஸ் போயிருக்கு அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே உங்க எல்லாருக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இந்த ரெசிபியுமே கூட அதே மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இன்னைக்கு வந்து நான் முட்டை சேர்த்து செய்ய போறேன் அந்த பரோட்டா ரெசிபி வந்து நான் முட்டை சேர்க்காம செஞ்சேன் ஸோ யாராவது முட்டை சேர்க்காதவங்க ரெசிபி பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இதோட லிங்க் நான் தரேன் நீங்க அதுல போய் பாத்துக்கலாம் அவங்க எப்படி போய் சேர்த்து முட்டை சேர்க்காம அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி யாராவது இப்போதான் நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்றது ஃப்ரீ தாங்க அப்படியே அந்த பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ்க்கான நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே உடனே கிடைக்கும் ஸோ வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாம் நான் இன்னைக்கு அரை கிலோ மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் முதல்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு எடுத்திருக்கேன் உப்பும் சக்கரையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டேன் இப்போ இது கூட நான் ஒரு முட்டை அதை இது கூட சேர்த்துக்க போகிறேன் பால் சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ஒன்னோ ரெண்டோ டேபிள் ஸ்பூன் பால் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி பால்லாம் சேர்க்கல உப்பு சக்கரை முட்டை இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு மாவு பசைஞ்சிக்கலாம் முட்டை சேர்க்காமல் செய்யணுங்கிறவங்க இதுக்கு பதிலாக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் உருக்குன வெண்ணெய் இல்லைனா நெய்யோ எண்ணெயோ சேர்த்து செஞ்சுக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு இந்த மாவை நல்லா பசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பசைஞ்சாச்சு இப்போ நான் கவுண்டர் டாப்புக்கு மாற்றிட்டு இதை நல்லா பசைஞ்சு எடுத்துக்க போகிறேன் கவுண்டர் டாப் வந்து நல்லா க்ளீனான கவுண்டர் டாப்பாக இருக்கணும் ஸோ இது இப்போ நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ஸ்ட்ரெச் பண்ணி பசையணும் லூட் அண்ட் ஃபார்ம் ஆனால் தான் நமக்கு புரோட்டா நல்லா சாஃப்டாக வரும் உங்களால் இந்த மாதிரி பசைய முடியல அப்படின்னா கல் இருக்கு இல்லையா நம்ம இடிக்கிற கல் அதை வச்சு கூட நல்லா குத்தி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்க நல்லா சாஃப்டா சூப்பரா வரும் புரோட்டா கையில ஒட்டாத அளவுக்கு மாவு பசைஞ்சாச்சு கொஞ்சமா இதுல எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு ஒரு பவுல்ல போட்டு மூடி போட்டுட்டு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டு மணி நேரமாவது ஊற வச்சுக்கலாம் எண்ணெய் தேய்க்கலன்னா காஞ்சிரும் ஸோ இந்த பவுல்லையும் கொஞ்சம் எண்ணெய் தேய்ச்சிடுறேன் கீழெல்லாம் ஒட்டாமல் இருக்கும் இன்னைக்கு சால்னா தான் செய்ய போகிறேன் அந்த ரெசிபி ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் இருக்குது அதோட லிங்க் கொடுத்துட்றேன் சூப்பராக இருக்கும் புரோட்டா கூட சால்னா கட்டாயமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது இப்போ நல்லா உருட்டிட்டு மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துடலாம் காயாமல் இருக்கணும் அதுக்காக தான் எண்ணெய் தேய்க்கணும் நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு மாவு இன்னைக்கு புரோட்டா சூப்பராக வரும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இது மேலே க்ளீனான கிச்சன் டவுலில் ஈரம் பண்ணியிருக்கேன் இதை போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ரெண்டு மணி நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும் அங்கே நம்ம மாவு பசைஞ்சு ரெண்டு மணி நேரம் அது இப்போ இதை நம்ம உருண்டை பிடிச்சிடலாம் அங்கே மாவு நல்லா சாஃப்டாக தளர்ச்சியாக இருக்குது இப்போ இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் நல்லா இப்படி உள் பக்கமாக டக் பண்ணிட்டு இப்படி எடுத்துட்டோன்னா நமக்கு கிராக் இல்லாமல் வரும் அதுக்கு தான் இந்த மெத்தட் செய்யறது ஸோ இது மாதிரியே எல்லா உருண்டையும் ரெடி பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி உள் பக்கமாக டக் பண்ணிட்டு இப்படி எடுத்தோன்னா பாருங்க கிராக்கே இல்லாமல் இருக்கும் உருண்டை ஸோ இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நான் உருண்டை ரெடி பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லா உருண்டையும் ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒரு பவுலில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இந்த உருண்டை எல்லாம் நல்லா எண்ணெயில் பிரட்டி வச்சிடலாம் நல்லா உருட்டிட்டு 
இது மாதிரி எண்ணெயில் இது பண்ணி வச்சிடலாம் எல்லா உருண்டையுமே நல்லா உங்களுக்கு இவ்வளோ எண்ணெய் அப்ளை பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு ப்ரஷ் வச்சுட்டு எல்லாத்துக்கு மேலேயும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தேய்ச்சி கூட வச்சுக்கோங்க எல்லா உருண்டையிலையும் நல்லா எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிட்டேன் இப்போது ஒரு ஈர துணி போட்டு மூடிடுறேன் ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்படியே இருக்கட்டும் அப்புறமா எடுத்துகிட்டு நம்ம புரோட்டா செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு மணி நேரம் ஆச்சு இப்போ நம்ம புரோட்டா ரெடி பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் எண்ணெயில் நல்லா ஊறி இருக்குது நான் இன்றைக்கி கவுண்டர் டாப்லேயே தான் தேய்ச்சிக்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து கவுண்டர் டாப்பில் பண்ண வரல அப்படின்னா சப்பாத்தி கட்டை இல்லைன்னா நமக்கு கொஞ்சம் பெருசாக வேணும்னா இந்த மாதிரி தட்டோ தாம்பாளமோ எடுத்துகிட்டு எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிட்டு கூட செஞ்சுக்கலாம் சூப்பர் லைட்டாக கீழே எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் நல்லா கவுண்டர் டாப் க்ளீனாக இருக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி அது மட்டும் கவனம் வச்சுக்கோங்க இல்லை இப்போ ஏற்கனவே எண்ணெய் இருக்கனால நம்ம இப்படி கையாலேயே முடிஞ்ச அளவுக்கு பெருசு பண்ணிக்கலாம் கடையிலலாம் அவங்க வீசுவாங்க இல்லையா நமக்கு அந்த மாதிரி வீச வராது ஸோ வீச தெரிஞ்சவங்க வீசுக்கோங்க இல்லைன்னா இதாலேயே எவ்வளோ பெருசாக நம்மளால் தேய்க்க முடியுதோ அந்த அளவுக்கு நல்லா பெருசாக தேய்ச்சிக்கலாம் பிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா கவலைப்பட வேண்டாம் அந்த கீழே தெரியுது பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு நம்ம இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் லைட்டாக எண்ணெயை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த புரோட்டாவுக்கு மட்டும் எண்ணெய் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் பிடிக்கும் எப்பயாவது சாப்பிட்றனால நல்லா செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சேர்த்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு நமக்கு நல்லா ஷேப்பாக தேய்க்கணும் அப்படின்லாம் கிடையாது நல்லா இந்த மாதிரி மெலிசாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ இதை எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு வந்து அந்த பன் பரோட்டாங்கிறதுனால உள்ள ஏர் பபிள்ஸ் இருக்கணும் அதனால் இப்படியே ரோல் பண்ணிக்கலாம் கருங்க இப்படி உள்ள இந்த ஏர் பபிள்ஸ் இருக்கணும் ஸோ இது மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம தேய்ச்சி செஞ்சு வச்சுக்கலாம் பருங்க கீழே இருக்காது தெரியுது இல்லையா அந்த மாதிரி நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்க அளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கணும் இதில் இப்போ என்ன அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி மடிச்சிடலாம் பாக்கி இருக்கிறதையும் அதே மாதிரி செஞ்சு எடுத்துக்கிறேன் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் செஞ்சு எடுத்துக்கணும் இப்போ கல் சூடு பண்ணிட்டு இதை ஒன்று ஒன்றா போட்டு சுட்டு எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து ரொம்ப தேய்க்கக்கூடாது பன் பரோட்டாங்கிறதுனால ஜஸ்ட்டு இப்படி உள்ளே பார்த்திங்களா நல்ல ஏர் பபிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த அளவுக்கு மட்டும் தேய்ச்சிக்கிட்டா போதும் நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஷாலோ ஃப்ரை மாதிரி பண்ண போகிறோம் தோசை கல்லில் வேணாலும் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ச புரோட்டா சுடுற மாதிரி சுட்டு எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி மதுரையிலெல்லாம் கடைங்களில் எப்படி செய்வாங்களோ கொஞ்சம் எண்ணெய் வச்சுட்டு ஷாலோ ஃப்ரை மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி கேஸ்ட் அயன் தோசை கல் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் குழியாக இருக்க மாதிரி இருக்கு இல்லையா கொஞ்சம் எண்ணெய் ஜாஸ்தி ஊற்றிட்டு பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் புரோட்டாவை அதே மாதிரி எம்டி சால்னா அதாவது ரோட்டு கடை ஸ்டைல் சால்னா ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் தரேன் ஐ பட்டன்லேயும் தரேன் பார்த்துக்கோங்க தேவைப்பட்டா இப்போ கல் நல்லா சூடாகிடுச்சு இதில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஷாலோ ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா நார்மலாக நீங்கள் புரோட்டா சுட்டு எடுப்பீங்க இல்லையா அது மாதிரி தோசை கல்லிலே கூட போட்டு எடுத்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி இங்கே மதுரையில் கிடைக்கிற கடையில் கிடைக்கிற ஸ்டைல்லே செய்யணுங்கிறதுக்காக எண்ணெய் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கணும் கல் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் இப்போ இதில் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க புரோட்டாவை போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம்
தடியாக இருக்கனால இது வேகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் அதனால் ஃபுல்லாக வச்சுட்டோம்னா வெளியில் முதல்ல கருகிரும் உள்ளே வேகாமல் இருக்கும் அதனால் நல்லா கம்மியான ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு திருப்பி திருப்பி போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் மெதுவாக திருப்பி போட்டுக்கலாம் நல்லா வெளியில் மொறு மொறுனு உள்ளே நல்லா பன்னு மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால தான் இதுக்கு பேர் பன் பரோட்டா ஹெல்த் கான்சியஸாக இருக்கவங்களுக்கு பார்த்தா இதை பார்த்தா கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும் பட் எப்பயாவது நாலஞ்சு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம ஆசைக்கு செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கூட இல்லை ஏன்னா ஆயில் நிறைய பிடிக்கும் மைதா நம்ம இந்த சுகர்லாம் போடுறோம் பார்த்தீங்களா அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு அழகான கோல்டன் கலர் கிடைக்கும் நமக்கு கேரம் ரைஸ் ஆகி அதுக்கு தான் இந்த புரோட்டா மாவில் சக்கரை சேர்க்கறது அங்கே ரெண்டு பக்கம் நல்லா வெந்துருச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ அங்கே சூப்பரான பன் புரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு பார்த்த உடனே சாப்பிடணும் போல் இருக்கு இல்லையா இது போ நம்ம சூடாக இருக்கப்பயே இந்த மாதிரி நல்லா அடித்து எடுத்துட்டோம்னா நல்லா லேயர் லேயராக பிரிஞ்சு வந்துடும் உள்ளே நல்லா பண்ண மாதிரி சாஃப்டாகவும் வெளியில் நல்ல மொறு மொறுன்னு வந்திருக்கு ஸோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ நேரம் அந்த வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கம்